എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുന്ന അവർക്ക് ഡോസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് വേനൽക്കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചൂട് കാലത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓർക്കിഡ് ചെടികളെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആണ് എന്തായാലും എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയമൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെടികളുടെ ഇടയിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെടികളെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം തുറന്നു വരുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വേനൽക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ചെടികൾക്ക് വാട്ടറിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെയിലി രണ്ട് നേരമെങ്കിലും നമ്മൾ വാട്ടറിംഗ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചെടികൾ നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വൈകിട്ട് വേനൽക്കാലം ആകുമ്പോൾ മാത്രം വൈകിട്ടാണ് നനച്ചു കൊടുക്കുക വൈകിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ തണുപ്പ് നിൽക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും പകൽ നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണ് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയൊക്കെ ചൂട് വരുന്ന സമയമായിരിക്കും പകൽ സമയങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറും ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് മുപ്പത് ഇരുപത്തെട്ടിൽ താഴെയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാണ് വേനൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ രാവിലെയും വൈകിട്ടും വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ലീവ്സ് മാത്രം നനച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ മീഡിയത്തിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ചെടിക്ക് വെള്ളം ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മീഡിയത്തിൽ ഞാൻ വൈകിട്ട് നനച്ച് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒട്ടും വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കത്തില്ല പിന്നെ അധികമായിട്ട് അങ്ങ് നനച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല ഡെയിലി നനച്ചു കൊടുക്കുന്ന ചെടിയാണ് അപ്പം പിന്നെ വൈകിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറില്ല പിറ്റേ ദിവസം വൈകിട്ട് വരെ നമുക്ക് ആ ചെടിയിൽ ആ വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ നൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുകയും ചെയ്യും വൈകിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ ലീഫ് മാത്രമായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ കൂമ്പിൽ ഒരിക്കലും വീഴാൻ അനുവദിക്കരുത് രാത്രിയിൽ ഒരിക്കലും എവാപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോവത്തില്ല വെള്ളം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ചൂടാണ് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം പോകും എന്നാലും കൂമ്പിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെടിയുടെ ലീവ്സ് ചീഞ്ഞു പോവും അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പുതിയ നാമ്പുകൾ ഉണ്ടായി വരുന്നതിലൊന്നും വെള്ളം വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അങ്ങനെ പരീക്ഷിക്കണം വൈകിട്ട് പരീക്ഷ നോക്കാമെന്നുള്ളവർ ഒന്നോ രണ്ടോ ചെടികളിൽ മാത്രം പരീക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയാൽ മാത്രം നിങ്ങളത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കൂടുതൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് മേളിൽ ചൂട് നിൽക്കുന്ന ചൂട് വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പൈക്കുകളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് പൂക്കൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ എൻ്റെ ചെടികളിൽ മിക്കതിലും സ്പൈക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരുന്നുണ്ട് പലരും പലതരത്തിലുള്ള മീഡിയം വെച്ചിട്ടാണ് ഓർക്കിഡ് പോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിലർ കരിയിൽ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ വലിയ ചകിരി ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ ചകിരിയുടെ പീസസ് ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് വലിയ ചകിരിയുടെ പീസസ് ആയാലും അതുപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആയാലും അതിൽ വെള്ളം തങ്ങി അധികമായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള അതായത് ഞാൻ പോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തരത്തിൽ കൊക്കോ ചിപ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചകിരിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ചെടിയുടെ മീഡിയത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ നല്ലവണ്ണം റൂട്ട്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് നല്ല റൂട്ട്സ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുപോലെ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് കിട്ടുക വേണം അതുപോലെ നേഴ്സറികളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള സെയിം മീഡിയത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ചെടി വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലും മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ലീവ്സ് മാത്രം വൈകിട്ടൊന്ന് നനച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലാതെ വെള്ളം കോരി ഒഴിക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളം കിട്ടി നിൽക്കുക എൻ്റെ ഒരു ചെടി അതുപോലെ
എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാ സൈസ് ജൈവ വളങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ള കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് തന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് അധികം ജൈവ വളങ്ങളൊന്നും കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സാണ് ഫുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ തേങ്ങാവെള്ളം കടലപ്പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ തണുപ്പ് നിൽക്കാൻ നല്ലതാണ് കറ്റാർവാഴയുടെ ഇല മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ച് നല്ലവണ്ണം പശിമ മാറത്തക്ക വിധം നല്ലവണ്ണം വെള്ളം ചേർത്ത് നേർപ്പിച്ചിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വേനൽക്കാലത്ത് മാത്രമേ കറ്റാർവാഴ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെടികൾ നനച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ തണുപ്പ് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചൂട് കാലത്തായാലും നമുക്ക് സ്പൈക്കുകൾ ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടും ഇതുപോലെ സ്പൈക്കുകൾ കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഉണ്ടായി വരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് സ്പൈക്കുകൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇതുപോലെ ചെടികൾ ചെടി ഇതുപോലെ പുതിയ പുതിയ സ്പൈക്കുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി വരും അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടായി വരും ഇപ്പോൾ തൈകളൊക്കെ ഉണ്ടായി വരാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങൾ കൂടുതൽ തൈകൾ ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം വളം ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ലവണ്ണം വാട്ടറിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം തൈകളൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് അപ്പം നമുക്ക് പിരിച്ചു വെക്കണമെങ്കിൽ ചെടികൾ പിരിച്ചു വെക്കുകയാവാം മൂന്നാമതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വെയിലധികം അടിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ചൂട് കൂടുതലുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് വെയിലും കൂടെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലകൾ പെട്ടെന്ന് പൊള്ളി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഷെയ്ഡ് നെറ്റിൻ്റെ കീഴിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ചെടികൾ മാറ്റാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് സ്ഥിരമായിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ ചെടികൾ ഇട്ട് വെക്കുക അതിനുശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഷെയ്ഡ് നെറ്റ് കെട്ടി കൊടുക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഷെയ്ഡ് നെറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ മഴക്കാലത്തായാലും നമുക്ക് പേടിക്കാനില്ല ആവശ്യത്തിലധികം വെള്ളം അതിലേക്ക് വീഴത്തില്ല അപ്പം ഒരു മഴ മറ കൂടിയാണത് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് പുതിയതായിട്ട് തൈ മുളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അതിൽ നിന്ന് സ്പൈക്ക് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത് മൂന്ന് ബഡ്സാണ് ഇതിലുള്ളത് വെറുതെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഇത് ചകരിയിലായിരുന്നു വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ സ്പൈക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഈ പോട്ടിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതാണ് ചൂടുകാലമായതുകൊണ്ട് ഫംഗൽ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാലും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ഫംഗസൈഡ് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ പുതിയ സ്പൈക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ പുതിയ സ്പൈക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇത് തൈ മുളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് എല്ലാവർക്കും ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് എനിക്കും അത് തന്നെയായിരുന്നു മുൻപ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് നമുക്ക് ചെടികൾ വളർത്തി ശീലമായി കഴിയുമ്പോൾ അതറിയാൻ പറ്റും രാവിലെ ആയാലും വൈകിട്ടായാലും തുടർച്ചയായിട്ട് നേരിട്ടുള്ള ലൈറ്റാണെങ്കിലും ഒരു നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും തുടർച്ചയായിട്ട് ലൈറ്റ് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ സ്പൈക്ക് അതിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പൈക്ക് കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ പുതിയ തൈകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുപോലെ ഒരാൾ ചോദിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ചെടികൾ ഇങ്ങനെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ചെടികൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ചെടികളും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വന്നോളൂ ഫലനോപ്സിസ് ഓർഗിഡ് ചെടികൾക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ മാത്രമേ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ വൈകിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡെൻട്രോബിയം ഓർക്കിഡ്സിൻ്റെ കെയറിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേനൽക്കാലത്തെ ചെടികൾ ഓർക്കിഡ് ചെടികൾ നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ എത്തുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ